సో బేసికలీ నవంబర్ ఫోర్టీన్ చిన్నప్పటి నుంచి మనకు నవంబర్ ఫోర్టీన్ ఏంటంటే చిల్డ్రన్స్ డే అనే తెలిసేది అసలు నాకే అసలు ఎంబీబీఎస్ చేసేసరికి మీరు వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే అని తెలియదు థింగ్ ఏంటంటే చిల్డ్రన్స్ డే ఇస్ బేసికలీ ఇట్స్ అసలు ఇండియన్ థింగ్ కాకపోతే గ్లోబల్గా ఒకవేళ ఆలోచిస్తే నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ అనేది ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్ దస్ వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే సో ఎందుకు అసలు ఈరోజు వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే ఎందుకు అయింది ఏమైంది అసలు ఈరోజు స్పెషల్ ఏమైంది క్లోజ్ టు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో డాక్టర్ ఫెడ్రిక్ బ్యాంటింగ్ అని చెప్పేసి హీ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ ఇన్సులిన్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం అప్పుడు నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో డాక్టర్ బ్యాంటింగ్ అనే ఆయన హీ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అండ్ హీ హ్యాడ్ గివెన్ ఇన్సులిన్ ఫస్ట్ ఒక డాక్ ఇచ్చేసి తర్వాత ఒక అబ్బాయికి ఇచ్చి ఆ అబ్బాయిని కాపాడి విదిన్ ఎ ఇయర్ ఆయనకి నోబుల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది ఆయన ఈరోజు పుట్టారు నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ కి సో ఆయన గుర్తుగా ఈ రోజుని వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం అండ్ దిస్ బీ గోయింగ్ ఆన్ ఫ్రమ్ క్వాయిట్ అ లాంగ్ టైమ్ సో యాజ్ యూ కెన్ సీ బిహైండ్ మీ సో ఎంపవర్ యువర్ హెల్త్ డయాబెటీస్ అండ్ యూ యాక్సెస్ టు హెల్త్ కేర్ అండ్ అసర్ కదా సో దట్ ఈస్ ద మోటో ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇస్ ద మోటో ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యాక్సెస్ టు హెల్త్ కేర్ సో యాక్సెస్ టు హెల్త్ కేర్ అంటే ఏంటి సో యాక్సెస్ టు హెల్త్ కేర్ అంటే వీ బేసికలీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ డయాగ్నోసిస్ ప్రివెన్షన్ and management of diabetes and being ki access yal janaki janaki first of all we have to explain them search even to chaala mandi ki asal diabetes lev ani cheppes anukuntaru maake enti maaku side effects levu maake emi levu maaku asal diabetes anedi ledu maa family lo varaki ledu nenu baane unnanu ani cheppes cheptuntaru asal antha ledu naiki chaala patients vastuntaru sugars 300 400 untayi naake em problem ledu kada naage report tappa ani cheppes mal test cheyinchukunnanu in fact nal dot test cheyinchukunnanu cheptuntaru problem entante asal prati daniki symptoms undalu samasyam ledu డయాబెటీస్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎస్పెషల్లీ సింటమ్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇస్ కాల్ ఎస్ అ సైలెంట్ కిల్లర్ అంటే దాంతో ఇప్పుడు మీకు జ్వరం కానీ జలుబు కానీ అట్లాంటి పని ఉండవు ప్రతి ఒక్కరికి వీక్నెస్ ప్రతి ఒక్కరికి బాడీ పెయిన్స్ యూరిన్ ఎక్కువ రావటం దాహం ఎక్కువ అవటం అవన్నీ ఏమి ఉండవు సో ఇండియాలో జస్ట్ గివ్ యూర్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్బాత ఎపిడిమాలజీ ఇండియా యాస్ ఆఫ్ నౌ ఇస్ ద సెకండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఇండియా చైనా ఒకటే మనకన్నా ముందు ఉన్నారు కానీ బాధ వాళ్ళ సంవత్సరం లేదు పదేళ్ళలో మనమే ఫస్ట్ అయిపోతాం లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఇండియాలో మూడు కోట్ల మంది డయాబెటీస్ వచ్చింది ఈ లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్లో త్రీ ఇయర్స్లోనే మూడు కోట్ల మందికి అసలు జనాభా కన్నా ఇంకా డయాబెటీస్ చాలా పెరిగిపోతుంటుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసలు మీరు చూస్తే ఇండియాలో క్లోజ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యావ్ డయాబెటీస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ డయాగ్నోస్ తెలియని వాళ్ళు ఇంకా ఎన్నో మంది ఉంటారు సగం మందికి అసలు తెలియ పోతుంది వాళ్ళు షుగర్ ఉందని ఎందుకు ఎందుకంటే టెస్టింగ్ ఉండదు అక్కడ టెస్టింగ్ ఎందుకు ఉండదు ఎందుకంటే జనాలకు అసలు అవగాహన లేదు షుగర్ అనే వ్యాధి ఉందని చెప్పేసి అసలు అవగాహన లేదు షుగర్ అంటే ఏంటనేది తెలీదు సో టెస్టింగ్ చేయించుకోవటం అది ఫస్ట్ అండ్ ఫోమోస్ట్ థింగ్ డయాగ్నోసిస్ సో ఎవరైనా ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ షుగర్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే సర్ చెప్పినట్టు యా ఒక హెచ్బిఓసీ చేయించుకోవచ్చు దట్ ఈస్ గ్లైకోసిలేటెడ్ హీమోగ్లోబిన్ అది మీ లాస్ట్ త్రీ మంత్ యావరేజ్ చెప్తుంది కానీ దాంతోపాటు ఆల్వేస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఇండియాలో ఏంటంటే ద ఏడిఏ సేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ చేయించుకోమని చెప్పి బట్ ద ఏడిఏ ఆల్సో సేస్ ఒకవేళ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత చేయించుకోవచ్చు ఇంకా ముందే చేయించుకోవచ్చు and i believe in india at 30 years of age because mana ethnicity of other risk factor mana diet is a risk factor mana obesity is a risk factor mana chaala mandi law unna ante law levu law levu antam kan india lo we take a bmi of 23 bmi calculate cheyalante me weight by height and meter square check cheyali and danlo oka vela 23 untene mana overweight unnam 23 23 ante naaku telusu ikkada unna vallo dadapu 70% would actually be overweight and that is ridiculously bad adi <laughs> ante like uh, globally we tell 25 and we take 30 for obesity india lo we take 23 and 27 enduku illa because india lo most of our obesity is not healthy obesity man obesity anta ipo na juice nadu inga is all around the abdomen visceral fat manaki evarigaithe pottu vachindo vaala sugar vachu chaala ekku untayi so em chali india lo india lo as such man risk ekkuva endukante man ethnicity oka pedra risk factor paiga obesity undi paiga manaki chaala mandi ki infect aandu evarigo oka sugar untundi సో ముప్పై ఏళ్ళు అవగానే జస్ట్ చెక్ చేసుకోండి అంతే చెక్ చేసుకుంటే మీకు షుగర్ లేదని తెలుస్తుంది కొందరు ఉంటారు టెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ షుగర్ బయటకు వస్తుంది భయం వేస్తుందని అది ఇంకా దారుణం అది షుగర్ చేస్తే ఎట్లీస్ జరగ మార్పేసి కదా దానికి దానికి భయపడేసి టెస్టింగ్ చేయించుకోవటం అనేది దట్ ఈస్ రిలిక్లెస్ సో గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ టెస్టెడ్ వన్స్ యూ
సో చూసేసి జస్ట్ ఏం డైట్ చేయాలి ఏం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అని తెలుసుకుంటే చాలు యూ క్యాన్ ప్రివెంట్ యువర్ సెల్ ఫ్రమ్ గెటింగ్ డయాబెటీస్ రైట్ అండ్ ఒకవేళ మీకు షుగర్ లేకపోతే బీ హ్యాపీ మళ్ళీ ఒకవేళ మీకు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకపోతే టూ త్రీ ఇయర్స్ చేయించుకోండి లేకపోతే ఎవ్రీ ఇయర్ జస్ట్ గెట్ టెస్ట్ దాన్ గెట్ అ ఫాస్టింగ్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఎయిట్ అవర్స్ ఏం తినకుండా ఉండాలి మీరు నైట్ డ్యూటీ వేసేసి రాత్రి పూట త్రీ ఓ క్లాక్ తినేసి మళ్ళీ పొద్దున పూట ఎయిట్ ఓ క్లాక్ డైట్ ఇస్ ఫాస్టింగ్ ఫాస్టింగ్ అంటే అట్లీస్ట్ ఒక ఎయిట్ అవర్స్ గ్యాప్ ఉండాలి మీ ఫుడ్కి ఇంకా ఫాస్టింగ్కి సో గెట్ అ ఫాస్టింగ్ మీ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మీకు డయాబెటీస్ ఉంది హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్య ఉంటే మీకు ప్రీ డయాబెటీస్ ఉంది ప్రీ డయాబెటీస్ అనేది జస్ట్ అ వర్డ్ బట్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఇస్ ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ ఉన్న మనిషిని తీసుకున్నా హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉన్న మనిషిని తీసుకున్నా ఈ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బాటల్ అయ్యి అని చెప్పారు కదా సార్ ఇందాక వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి చాలా 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 ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇఫ్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ బిట్వీన్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ ఫాస్టింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ అన్ ఏమన్సి బిట్వీన్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ అండ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వరకు ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆఫ్టర్ టూ అవర్స్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ గ్లూకోజ్ అది అసలు యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ అసోసియేషన్ సే సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇచ్చేసి దానికి టూ అవర్స్ అది చెక్ చేసుకోవాలి మనం ఎలాగైనా ఇక్కడ గ్లూకోజ్ తాగేది లేదు ఎలాగైనా జస్ట్ డూ మనం ఫుడ్ తినేసి చేస్తాం ఆ రోజు ఏం ఫుడ్ తిన్నారో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది మళ్ళీ పోస్ట్ పండిల్ కూడా మనం ఒకవేళ చేయాలంటే సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్ గ్లూకోజ్ తీసుకుని ఐడియాగా తెలుసుకోవాలంటే సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్ గ్లూకోజ్ అండ్ హండ్రెడ్ గ్లూకోజ్ మళ్ళీ మన దగ్గర ఉన్న సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్ వేసిన సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్ దాంట్లో ఎయిటీ టూ ఎయిటీ టూ గ్రామ్ తీసుకోవాలి సో సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్ తీసుకుని నీళ్ళలో కలిపేసి తాగేసి టూ అవర్స్కి ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి అది వన్ ఫార్టీ నుంచి వన్ నైంటీ నైన్ మధ్యలో ఉంటే అగేన్ ఒక అలాం బెల్ లాగా మోగాలి మీకు సో దాట్ యూ క్యాన్ ప్రివెంట్ ఇట్ ఏం లేదు ఇంకా మీరు దగ్గర వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకా మనం లైట్ తీసుకుని ఇంకా సర్లే పెరిగితే పెరిగింది అనుకుంటే వచ్చేస్తుంది షుగర్ ఇంకా సో టెస్టింగ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే ముప్పై ఏళ్ళు అయిపోగానే షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకోండి గెట్ అ ఫాస్టింగ్ గెట్ అన్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ ఆఫ్టర్ టూ అవర్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫైవ్ గ్లూకోజ్ అండ్ హెచ్బి ఎవన్సి అండ్ ఆ వాల్యూస్ బట్టి విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా డాక్టర్ నగర్ హౌస్ లేదు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది డయాబెటీస్ కోసం మీకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ రైట్ అదే మీరు ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ అనుకున్నారు అనుకోండి ఫ్యాక్ట్ వీ హ్యావ్ టు బి ఈవెన్ మోర్ కేర్ఫుల్ ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు డూ అవర్ సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్ ఓజిటి అంటే గ్లూకోజ్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఇయక్ ముందు వన్ అవర్కి టూ అవర్కి టెస్ట్ చేయటం లేకపోతే జస్ట్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్ గ్లూకోజ్ ఇచ్చేసి వన్ అవర్ టెస్ట్ చేయటం అట్లాంటి రకరకాలు ఉంటాయి ప్రెగ్నెంట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకు టెస్ట్ చేయించుకోవాలంటే మీ షుగర్ మీ బేబీ లోపల వెళ్ళిపోద్ది మీ బేబీ లోపల మీ షుగర్ వెళ్ళినప్పుడు మీ బేబీ ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్ తయారు చేస్తుంది దానివల్ల బేబీ వెయిట్ పెరుగుతుంది దానివల్ల బేబీ యూరిన్ ఎక్కువ వల్ల మళ్ళీ లైకెట్ ఎక్కువ వస్తుంది ఆ బేబీకి తర్వాత చాలా చిన్న వయసులో గుండెపోట్లు రావటం చిన్న చిన్న వయసులో వాళ్ళకి షుగర్ రావటం ఇట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ అని వస్తుంటాయి ఇది రాకుండా ఉండాలి ఏం చేయాలి మేక్ షూర్ యూఆర్ టెస్టింగ్ యూర్ షుగర్స్ జరిగిన ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేయించుకోండి అంతే జస్ట్ టెస్ట్ చేయించుకోండి టెస్ట్ చేయించుకుంటే నాకు ఏదో ఉంది టెస్ట్ చేసే షుగర్స్ జరిగిన ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ జస్ట్ కన్సల్ట్ యూ డాక్టర్ ఇది బాగానే ఉందా అని బాగానే ఉంటే హ్యాపీ ఇంకా దానికి పెట్టే బాగా రావాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఒక మనుషుల్లో కూడా మనం పెట్రోల్ ఇస్తారు కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ఆర్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆ కార్బోహైడ్రేట్ డయాబెటీస్ లేవుతుందంటే మన మజలు వెళ్ళదు సో బాడీ వీక్ అయిపోతుంది బాడీ ఏం చేస్తుంది కార్బోహైడ్రేట్ ఎంత లేదని చెప్పేసి మన ప్రోటీన్ అంతా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటుంది దాంతో బదులు తగ్గుతాం సో ద వెయిట్ లాస్ ఇన్ డయాబెటీస్ ఇస్ నాట్ హెల్దీ బికాస్ యూఆర్ లూజింగ్ ప్రోటీన్ సో ఇంటెన్షనల్గా హెల్దీగా డైట్ చేసుకుంటూ బరువు తగ్గండి అండ్ డైట్ ఈజ్ ది కాలర్స్టోన్ ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేసినా కూడా యా ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ వెరీ యూస్ఫుల్ కానీ ద కాలర్స్టోన్ షుడ్ బి అ హెల్దీ డైట్ మీరు జిమ్కి వెళ్ళేసి ట్రెడ్మిల్ ఒక అరగంట చేసేసి తర్వాత ఎందుకు వెళ్ళి మళ్ళీ ఫ్రూట్ జ్యూసులు తాగేసి మళ్ళీ అన్నాలు తినేసి మళ్ళీ డైట్స్ నాట్ కూడా హెల్ప్ యూ సో నో వాట్ టు ఈట్ వాట్ నాట్ టు ఈట్ మేక్ బేసిక్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ మీరు రైస్ తింటే రైస్ అండ్ బ్రౌన్ రైస్ చేసుకోండి కిన్వా చేసుకోండి మీరు ఒకవేళ చపాతీలు తింటే మేక్
issue in that this fat is going to go around the liver and that is the concept here when you get fatty liver when you get all this visceral fat our time lo insulin sariga pan cheyadu endukante that fat prevents the insulin from working that is insulin resistance chaala man diabetic patients are chalutaru sir nenu scan cheyinchina na fatty liver undani but that is expected of course fatty liver untundi because that is the problem because of which you got your diabetes in the first place so a fat takes quality fat at the gustundi so do your activity after your food maintain your dinners have a healthy diet and do your activity activity entante oka varanlo 150 minutes kosam you have to get your heart rate to 120 130 based on your age so heart rate perige activity like treadmill gaani cycling gaani rowing gaani any of these things nadavatam gaani nadavatam kuda is an activity kaani you have to walk fast and then you have to also do muscular activity on alternate days ante oka roju upper limbs oka roju lower limbs mala prapadar sala cheskuntu pothe మీ మజల్ ఎక్కువ పెరిగితే అది మీ షుగర్ తినేస్తుంది దాంతో షుగర్ తగ్గుతుంది సో ఇంక్రీజ్ యువర్ మస్కులర్ యాక్టివిటీ మజల్ అంటే ఇప్పుడు ఆడాలి కూర్చొని ఇట్లా జిమ్కి వెళ్ళేసి కండలు పెంచమని కాదు జస్ట్ డూ యువర్ అబ్డామల్ యాక్టివిటీ మీ యోగా పిలాటైస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు చేయండి దట్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్ అండ్ అది మీ డయాబెటీస్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది పేషెంట్స్ నేను చెప్తుంటాను బరువు తగ్గితే సెట్ అయిపోతుంది అండ్ చాలా మందికి రివర్స్ కూడా అయ్యింది సార్ బరువు తగ్గితే మీ షుగర్ సెట్ అవుతుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఈ మొన్న ఈ వేరే మనిషి నేను డైట్ కానీ కీటో డైట్ కానీ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి వాటిలో ఒక డైట్లో కూడా ద పేషెంట్స్ డిడ్ నాట్ గెట్ దైబెటీస్ రివర్స్ వితౌట్ లూజింగ్ వెయిట్ అందరు బరువు తగ్గేసే డయాబెటీస్ రివర్స్ అయింది ఎవరికైనా బరువు తగ్గితేనే డయాబెటీస్ రివర్స్ అయింది బరువు తగ్గినప్పుడు ఎట్లా రివర్స్ అవుద్ది అన్లెస్ యూ గో ఫర్ అ కీటో డైట్ టోటల్ కీటో డైట్ ఏంటంటే అసలు కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకోకూడదు కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకోకూడదు అంటే మీరు అన్నం తినకూడదు రొట్టె తినకూడదు ఇడ్లీ తినకూడదు దోశ తినకూడదు ఏమి తినకూడదు ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ హ్యావ్ ప్రోటీన్ 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 ఫ్యాట్ 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 కానీ మరీ ఆయన చెప్పినట్టు కోకోనట్ ఆయిల్ అట్లా తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే దాంట్లో శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దాంతో మళ్ళీ లివర్ హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయి ఇప్పటికీ ఇప్పుడు రాదు ఐదేళ్ళలో వస్తుంది మీకు ఇరవై ఏళ్ళలో వచ్చేది ఐదేళ్ళలో వస్తుంది సో హ్యావ్ అ హెల్దీ డైట్ ఇన్ఫాక్ట్ మీరు ఏ డైట్ చేసినా ప్రపంచంలో ఒక వెయ్యి డైట్లు ఉంటాయి ఏ డైట్ చేసినా బరువు తగ్గుతారు మీరు ఏ డైట్ చేసినా బరువు తగ్గుతారు మీరు లో ఫ్యాట్ తీసినా బరువు తగ్గుతారు లో కాలరీ లో కార్బోహైడ్రేట్ బరువు తగ్గుతారు లో క్యాలరీలో బరువు తగ్గుతారు కీటో చేయండి దిస్ డైట్ కాల్ ఫ్రెండ్స్ ఉమెన్ డోంట్ గెట్ ఫ్యాట్ డైట్ అని అంటే చాలా హై క్యాలరీ ఫుల్ గట్టిగా ఉన్నే చాక్లెట్లు తింటారు అంతే ఇంకేం తినరు కొంచెమే తింటారు సో ఎక్కువ తిన్నారు క్వాంటిటీ ఎక్కువ లేదు మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా బరువు తగ్గుతారు సో థింగ్ ఏంటంటే జస్ట్ డూ అ డైట్ ఆ డైట్ బెటర్ ఏంటంటే ద స్టడీస్ హవ్ ఆల్వేస్ టోల్డ్ దట్ అ మెడిటేరియన్ డైట్ ఇస్ ద బెస్ట్ డైట్ మెడిటేరియన్ డైట్ అంటే గ్రీక్ వాళ్ళు చేసే డైట్ కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఆకులు ఇవన్నీ తింటారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే హ్యావ్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువ తింటారు బాదం ముప్పలు కానీ వాల్నట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువ తినుకుంటూ వాళ్ళు నార్మల్ సీరియస్ కాబట్టి దే విల్ బీ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ సామన్స్ ఆల్ దీస్ ఫిషెస్ కాబట్టి కానీ ఒకవేళ ఇఫ్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్ డైట్స్ ఒక లో కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ చేసిన మెరకల్ ఏమి చేయదు మీరు ఎంత లో ఫ్యాట్ తీసుకున్నా కూడా ఇట్స్ అ లో కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ విచ్ ఇస్ గుణ గివ్ యూ ద మాక్సిమం వెయిట్ లాస్ లో కార్బోహైడ్రేట్ అంటే హీటో కాదు హీటో ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అది సస్టైన్ చేయాలంటేనే చాలా కష్టం కానీ లో కార్బ్ డైట్ అంటే ఏంటి మనం మామూలుగా ఇండియాలో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దే హ్యావ్ డన్ అ స్టడీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఈస్ట్ ఇండియా వెస్ట్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా అని చెప్పి చేశారు దే ఫౌండ్ దట్ అవర్ కార్బోహైడ్రేట్ కన్జంప్షన్ ఇస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మన ఎంటైర్ క్యాలరీలో మనం తినే కార్బోహైడ్రేట్ మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది మనం తినే ప్రోటీన్ ఇస్ గివింగ్ అస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంతో అంటే మనం ప్రోటీన్ ఎక్కువ తినాం పార్ట్లీ బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ వెస్టర్నర్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ నాన్ వెజిటేరియన్ మన వెజిటేరియన్ డైట్లో ప్రోటీన్స్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి కొంచెం చూసుకుని ఎక్కువ తినాం అండ్ వీ ఆసలు మనం ఎక్కువ అన్నం తింటాం పైన వాళ్ళు ఎక్కువ రొట్టెలు తింటారు ఇవన్నీ తింటారు కాబట్టి సో ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ మీరు తినే డైట్లో మీ కార్బోహైడ్రేట్ని సిక్స్టీ పర్సెంట్ చేయాలి సిక్స్టీ పర్సెంట్ మీరు దాన్ని సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ చేసి అది ఇన్ఫాక్ట్ ఎక్కువ కొంచెం తగ్గిస్తాం ఆ కార్బోహైడ్రేట్ తినే క్వాలిటీ కూడా సింపుల్ కాకుండా ఎక్కువ ఫైబర్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకుంటుండగా దాంతోపాటు మీ ప్రోటీన్ కంటెంట్ని టెన్ పర్సెంట్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెంచుకొని మీ తినే ఫ్యాట్ని కూడా ఫూఫా ముఫా ఫూఫా ముఫా అంటే బేసికలీ చెప్పండి మీ బాదం పప్పులు కానీ మీ వాల్నట్స్ కానీ మీ ఆలివ్
హ్యాస్ ఆల్సో హెల్ప్ మీ ఇనిషియల్ ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కానీ కానీ ఒకప్పుడు ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అ డిక్రీస్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆఫ్టర్ సన్సెట్ అప్పుడు బరువు తగ్గుతారు చాలా సినిమా తినడం చేస్తారు వాళ్ళు ఒక్కసారి సెవెన్ సిక్స్ అయ్యే ఎక్కువ తినరాళ్ళు సో వన్స్ యూ ఈట్ లెసర్ ఆఫ్టర్ యువర్ సన్సెట్ బికాస్ వీ డోంట్ డూ ఎనీ యాక్టివిటీ అది తప్ప పెద్ద లాజిక్ ఏం లేదు మన ఎక్కువ యాక్టివిటీ చేయం కాబట్టి ఆ తర్వాత మార్నింగ్ బంచ్కి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయండి మధ్యాహ్నం తినండి రాత్రి పూట ఎక్కువ తినకండి అండ్ రాత్రి పూట ఎక్కువ ప్రోటీన్ తినకండి మళ్ళీ ఎక్కువ ప్రోటీన్ తింటే మళ్ళీ గ్యాస్ ఎక్కువ వస్తుంది తక్కువలేదు చాలామంది సో డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నో వాట్ టు ఈట్ నో వాట్ నాట్ టు ఈట్ అండ్ కంట్రోల్ యువర్ షుగర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ అండ్ దెన్ వీ హ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ట్యాబ్లెట్స్ సో ఈ ట్యాబ్లెట్స్ ఎట్లాంటివి అంటే చాలా వరకు ఇన్సులిన్ రిలీజ్ చేయించే ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి అవి కాకుండా యూరిన్ నుంచి షుగర్ బయట పంపించే ట్యాబ్లెట్లు ఉంటాయి షుగర్ లో చేయి ఉంటా ఉన్న ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి అడగండి డాక్టర్ని ఇంకా కొత్తగా వచ్చాయా ఇంకా కొత్తగా వచ్చాయా అని అడగకపోతే డాక్టర్ కూడా ఇంకా ఒక రొటీన్ పేషెంట్ లాగా చూస్తారు బట్ వన్స్ ఆ పేషెంట్ ఆస్ ద డాక్టర్ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంకా నా హార్ట్ అటాక్ రాకుండా ఉన్నాయా ఇంకా పెరాలసిస్ రాకుండా ఉన్నాయా కిడ్నీ కాపాడతాకైనా ఉన్నాయా ఒప్పో చాలా 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 మందులు వచ్చాయండి అసలు చాలా మందులు వచ్చాయి జస్ట్ మీరు అడగండి మీ డాక్టర్ని అండ్ మీ షుగర్ని అబ్జల్యూట్లీ ఫ్యాంటాస్టిక్గా కంట్రోల్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్సులిన్ గురించి ఇన్సులిన్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ మనం భయపడతాం అబ్బో ఇన్సులిన్ సూది గుచ్చుకోవాలి నొప్పులు వస్తాయని అసలు డాక్టర్ నేను బేసికల్లీ ఆ సూదులు తీసుకుని నేనే గుచ్చుకుని చూపిస్తాను ఎందుకు నొప్పి రాదని చెప్పేసి ఎందుకు గుచ్చుకుంటా అంటే దాంట్లో నొప్పి రాదు యాక్చువల్గా అసలు నొప్పి ఉండదు ఇన్సులిన్ సిరీస్ తో అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక పేషెంట్కి ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎవరైనా పేషెంట్కి ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ చేస్తే అది జీవితాంతం కాదు అది అసలు ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ చేస్తే జీవితాంతం ఇన్సులిన్ తీసుకోవాలి ఇంకా నా బ్రతుకు అయిపోయింది ఇంకా నేను ఇన్సులిన్ వాడుతూ ఉండాలని చెప్పేసి అనుకుంటాం అసలు అలాంటి కాన్సెప్టే లేదు ఇన్సులిన్ జస్ట్ మనం ఇచ్చేది కొన్ని రోజుల కోసం బాడీకి రెస్ట్ ఇవ్వడానికి ఎందుకంటే ఆ బాడీ కూడా ఆ షుగర్స్ ఎక్కువ వేసేసరికి ఇంకా సఫర్ అవుతుంది సో వన్స్ మెన్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్సులిన్ టు దీస్ పేషెంట్స్ కొంచెం బాడీకి రెస్ట్ వచ్చేసి ఆ తర్వాత ఇన్సులిన్ తీసేస్తాం మనం ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఆ బాడీని మనం ఇంకా కొడుతూ ఉంటాం ఇంకా ఇన్సులిన్ తయారు చేసి ఇన్సులిన్ తయారు అని చివరికి బాడీ సఫర్ అయిపోతుంది ఇంకా ఇన్సులిన్ తయారు చేయకపోవడంగా ద పేషెంట్ ఇస్ గోయింగ్ టు అగైన్ గో ఫర్ ఇన్సులిన్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ అండ్ దట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ మనం జీవితాంతం ఇన్సులిన్ వాడాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటే ఇప్పుడు ముందు ఇన్సులిన్ వాడండి అవసరం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ కూడా మీకు ఇన్సులిన్ ఇచ్చి డాక్టర్కి ఏమి వస్తుంది పేషెంట్ పారిపోతారు ఇంకా డాక్టర్ ఇన్సులిన్ ఇస్తాను సో ఆ ఇన్సులిన్ కొన్ని రోజులు వాడండి ఆ ఇన్సులిన్ తో నొప్పి ఉండదు అది నమ్మకం పెట్టుకోండి ఆ ఇన్సులిన్ తో షుగర్ నార్మల్ అయిపోద్ది తర్వాత ఇన్సులిన్ ఆపేసుకోండి తర్వాత మీ షుగర్ తక్కువ తక్కువ మందుల మీద ఉంటాయి ఆయన చెప్పిన చెప్పిన చేస్తే మీ షుగర్ కూడా చాలా మందికి రివర్స్ అయిపోద్ది సో జస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ షుగర్స్ కీప్ టెస్టింగ్ యువర్ షుగర్స్ మీకు కానీ నెక్స్ట్ డయాబెటీస్ ఉంటే మేనేజ్మెంట్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు టెస్ట్ చేయించుకుంటారు చాలా మంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు షుగర్ ఉంది టెస్ట్ చేయించుకున్నారు మరి మూడు నెలల తర్వాత మళ్ళీ జస్ట్ ఫాస్టింగ్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ టెస్ట్ చేస్తారు ఆ డాక్టర్ గారు కొంచెం ఎక్కువ అయిందని కాన్సెప్ట్ అది కాదు మీకు షుగర్ తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మన షుగర్ ఉంది మన షుగర్ ఎట్లా ఉన్నా మనం తెలుసుకోవాలి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా సో ట్రస్ట్ యా గ్లూకోమీటర్స్ మీ దగ్గర ఉన్న షుగర్ చెక్ చేసే మెషిన్ నమ్మండి అవి ఏమి పిచ్చి ఏం కావు నమ్మండి దాన్ని కూడా నమ్మండి బికాస్ దే ఆర్ ఆల్సో క్యాలిబ్రేటెడ్ లేకపోతే అవన్నీ నడవండి సో మీ గ్లూకోమీటర్స్ నమ్ముకుంటూ ఇంట్లో టెస్ట్ చేసుకుని చూసుకోండి మీ ఆఫ్టర్ ఫుడ్ వన్ ఎయిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా మీ ఫాస్టింగ్ వన్ థర్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా మీ డాక్టర్ ఫోన్ చేయండి మీ డాక్టర్తో మాట్లాడండి ఎందుకంటే మన షుగర్స్ నార్మల్ చేయడానికి కదా మీరు ఎందుకు కలిసి డాక్టర్స్ ని సో జస్ట్ మేక్ షూర్ యువర్ షుగర్స్ ఆర్ అబ్జల్యూట్లీ అండ్ అ వెరీ గుడ్ కంట్రోల్ యువర్ ఏవల్సీ షుడ్ బి లెస్ దెన్ సెవెన్ ఇట్ క్యాన్ బి లెస్ దెన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆల్సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సో టెస్ట్ యువర్ షుగర్స్ గడి అండర్ కంట్రోల్ అండ్ ఆస్క్ యా డాక్టర్ మనం రివర్సల్ గురించి వెళ్ళొచ్చా దాని దగ్గర వెళ్ళొచ్చా బరువు తగ్గడానికి ఇంకేం చేయొచ్చు జస్ట్ టాక్ టు యువర్ డాక్టర్ మీరు మాట్లాడండి డాక్టర్స్ అందరు హెల్ప్ చేస్తారు ప్రతి డాక్టర్ హెల్ప్ చేస్తారు So just take care of your sugars. Test your sugars, prevention, and manage your doctors and get your sugars tested very regularly. Thank you.